ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹವಾಮಾನವನ್ನ ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿ ಬಹಳನೇ ಹವಾಮಾನ ಆಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಗೌರವ ದೊರಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗಿನ ಗೊಂಬೆ ನಾನಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮರಳಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಭೆ ಕರೆದು ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಭೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಗೋಷ್ಠಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮರಳಿ ಗೂಡಿನತ್ತ ಕೆಎಂಬಿ ಕೆಎಂಬಿ ಗಣೇಶ್ ಮನದಾಳ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡಗು ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಏಳು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೊಡಗು ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗಿನ ಹೆಸರಾಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆಎಂ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ತಾವು ಈ ಈ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡಿ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೇನು ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಆದರೆ ಕೊಡಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದಂತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ತಾನೇ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಂಡಿಪೇಟೆಯಿಂದ ಶನಿವಾಸ್ ಅಂತವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾಪೋಕ್ಲಿಂದ ಮೂರ್ನಾಡವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಹಂಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಕಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ಜನ ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಚುನಾವಣೆ ನಾನು ಮೊದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದೆ ನಾಪಣ್ಣ ಮುತ್ತಪ್ಪನವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವರು ನಾನು ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಸಂಭೇವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತ
ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನ್ನ ಚ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಫಾಮ್ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಿ ಫಾಮ್ ತಂದಿದ್ದು ಬಿ ಫಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ವೇವ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವೇವ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದರ ಕಡೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೇನೋ ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಇತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಾನು ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ತೆಗಿತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಒಂಥರ ತಟಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಾಪಣ್ಣ ಮುತ್ತಪ್ಪನವರು ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾನು ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀರ ಈ ರೀತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀರ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡದೆ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಾನೇ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಂಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲೇ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಾಪ ಕುಮಾರಣ ಒಬ್ಬರು ಹೇಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಇರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮರ್ಪೇಟೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು ಅದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣವರು ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಭೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದೆ ಇವರೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರಿತೇನೆ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಭೆ ಇದೆ ತಾವು ಆ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದರೆ ಬನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಭೆ ಅಸಿಂಧು ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದಿರ ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ
ಕೆಲವೊಂದು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಇದೇನು ರೇವಣ ಇದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆಗೆ ಭಾವನೆ ಹಾಕ ಬಂದರು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಬರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ ಮೊದಲ ಬರಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ಬರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಮೊದಲ ಬರಿ ಅಮ್ಮನ ಆ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆ ಮಾತು ಜನರ ಹೇಳೋದು ಜನರ ಓಟ್ ಕೇಳೋದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವರ ಮೆಚೂರಿಟಿಗೂ ಇವರ ಒಂದು ಆ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಹಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೋಲ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಐದೇ ಕುಗ್ಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾನು ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇವರಿದೆ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಏನು ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ನಂದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಂದೇ ಆದಂತಹ ಜನ್ರನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಸಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇವ್ರು ಏನೋ ಇವರ ಕೈ ಹೇಳೋ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ದುರಾಂಕರ ಬಿಡಿ ದುರಾಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾರೋ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೂಡ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನೀವು ನಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ದುರಾಂಕರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಜನ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ದುರಾಂಕರದ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಯಾರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಮಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀನೇ ಆಗಾಗ ಬೈತೀಯ ಅಂತ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಹೌದು ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಉಪ್ನಾವ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎರಡು ದಿನ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೇ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಹ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭಿಮಿತ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಪೇಯ್ಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದು ಏನು ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದು ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇರೋದು ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜನ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ನಾವು ಈಗ ಈಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದು ನಾವು ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಥರ ಬರೋಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ಇಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಬಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು
ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಿಲುವು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿ ಈ ಕೋಮುವಾದವನ್ನ ನೋಡಿ ಜಾತಿಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನಮತಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಭಿನ್ನಮತಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಜನರು ಒಂಥರ ರೋಷ ಹೋಗಿದ್ರು ಇವರು ಖಾಲಿ ಕೋಮುವಾದನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಿ ಇವರು ಮತ ತಗೋತಾರೆ ಇದನ್ನ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಕೂಡ ನಿಂತಿತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಕಳೆದ ಬರಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಸೀಟ್ ಆರು ಸೀಟ್ ಐದು ಸೀಟ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿನ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಕೂಡ ಏನೋ ನಾವು ಬದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದ್ ಬಂದೇ ಗದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇರೋ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಗದ್ದಿದಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಇವತ್ತು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಜನರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇದೇ ಜನ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದ್ಭುತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೆ ಎಂ ಗಣೇಶ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿಯ ದೇವಿನಗರದ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಐವತ್ತಾರು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆರಂಭ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೆಇಇ ನೀಟ್ ಎನ್ಡಿಎ ಸಿಇಟಿ ನಾಟ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಎನ್ಡಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯದ ತರಬೇತಿ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬೃಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮನಸ್ಥಿಮಿತತೆಗೆ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಈಜುಕೊಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಗಾಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಟು ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಟೆಕ್ವಾಂಡೋ ವೃತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಐ
gives you treasured memory. Shantas Lunas. அரசிக்க வரல்லா கொடுத்திதாரே லோன் 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 மத்தே ஆத்தா ஈத்தா எல்ருகு பேக்கு லோன் 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 அரை லோன் அரை லோன் யாது சரியாதாலோ கெடு இன்றேஸ்ட் ஏஷ்டு யாது குப்த சரத்து அரே சாப் நீனு கண்டதெல்ல கனசு ஈக ஆகலிதே நனசு மத்து IIFL Finance Gold in the head of the business, personal in the head of the home. Prati Agatya Gusti Gutti Loan. IIFL Finance. Heedu Tin Nijavada Matu. Milli, Milli, Kina Vindi Chale Gam Thurakkunnu Imanuvel. Vinnil Nindum Mannil Vanna Thaaramaga Nurukkunnu Imanuvel. Aadakku Neyumi Pudava Kali. आंतरिक समस्या बेसू जिला मुखंड मर पक्ष के बे शीघ्रदेबलीगर सभे कजकीय निर्धार सभे मत मुक्षा मरिगूडत गणेश मनदा निम्बू चानल शुक्रवार शनिवार संजे तपदे वीक्ष ब्रेक नगर राजणी उद्यमी समाज से गणेश सर तुमता जे डी एस न अभ्यर्थी को मुझे बर उद्देश्य को सोत मत इन तुम जातीत शक्ति कोमे बदक बद उदेश कांग्रेस कांग्रेस नायक साधल कड़द बारी जे डी एस एर स्थान बंद जी विजयन निर्दारी संपूर्ण जे डी एस रीति को ने कणको साध्य आगे अवंत पर्थित बंद नि जिला जाति राजण निज इला पंडन हद्द हद्द सवि मतलब गल 
ಇದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮತಗಳು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಿರಾಸ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಮತಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಾವು ತಟಸ್ಥ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬಂತು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ತಟಸ್ಥ ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಟಸ್ಥ ಆಗಿದ್ವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಹೊತ್ತು ತಗೋಬೇಕು ಈ ಮತಗಳು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವು ನಡೆಯಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಕೋಮೋದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಲುವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಬರೀ ತಟಸ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಮನಸ್ಸುಗಳು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಂಡರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತಟಸ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇದೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇದು ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊರೋನಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬೂತ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಅವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಜನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಹಳದೇ ಹವಾಮಾನ ಆಗಿದೆ ಆ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆದ ಪರಿಣಾಮನೇ ಇವತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಸಿ ಇನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸುಳ್ಳು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲದೆ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂತೂ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಗಣೇಶಣ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಬೇಡ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಖಂಡಿ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜನರ ಬಳಿ ನಾವು ಹೋಗುವ ಇದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಐದು ದಿನ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಇದೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ 
ಸಾರಿ ಕೋತಿ ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂದು ಮೇಕೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಸ್ತಂತ ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಕಸಿ ಇವರೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇವರು ಗೆಲ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇವ್ರು ತಾನೇ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಛಲ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಛಲನೆ ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗದ್ದೆ ಗೆಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ನಾವು ಹೋಗುವ ಏನು ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇವ್ರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಜಿನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎನ್ ವಸಂತ ಒಂದು ಮಿತ್ರರು ಪಾಪ ಮನ್ಸನ್ ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾಡೋರು ವಿ ಪಿ ಶಶಿಧರ್ ನಿಂತರು ಅವ್ರು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಂದ ಎರಡನೇ ಅಂತ ನಾಯ್ಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ತಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರ ಹೋಟೆಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಜನ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾಪಣ್ಣ ಮುತ್ತಪ್ಪನವರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಮನ್ಸ ರಾಜಕಾರಣ ಮನ್ಸನೇ ಅದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ನಿಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಾಯಕಗಳನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಾನೇ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಎರಡೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಟಸ್ತಾ ಆಗಿದ್ವಿ ಅರೆ ತಟಸ್ತಾ ಆಗಿರುವಾಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ತಟಸ್ತಾ ಆಗಿ ಕಾರಣ ಏನು ಇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಹೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೆಪೇಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಬ್ಬನ ಮಾಡಿದೆ ಪಾಪ ನನಗೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅದ್ರದ್ದು ಅದೊಂದಾಯ್ತು ಎರಡನೇದು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ರೂಪರೇಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಮೂರು ದಿವಸ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೊಡ್ಲೆಪೇಟೆಯಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ಲೆಪೇಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾದಾಪುರ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೂಟ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಯಿತ್ತು ಏ ಬೇಡ ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಮ ಕೊಡ್ಲೆಪೇಟೆ ಕೊಡ್ಲೆಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನ
ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಇದೀಗ ಖಾಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರಣ್ಣನೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಯಕರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವರು ನಡುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗಿನ ಗೊಂಬೆ ನಾನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ದಾರಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹವಾಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಟ್ಟಿಗಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಿದೆ ತತ್ವ ಏನಿದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೇಯ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ತರಿಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಇವತ್ತು ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಒಟ್ಟು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಮಂಗಳಾಪತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಈ ಅಡ್ಡಗೊಡ್ಡ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಜೆಂಡ ಏನು ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಜೆಂಡ ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಓಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೀವು ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಏನು ತಿಳುವಂತ ನಿಜ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ
ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೌದು ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾರತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅದು ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಬೈತೀನಿ ಇವತ್ತು ಬೈತೀನಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬೈತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾತ್ರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಬೈತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗೋದ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಾವು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ಆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಡ ನೀವು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಲೀಡರ್ ಇರ್ತೀರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಇದು ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಏನು ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾಗೇನಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾವು ಬರೋದಲ್ಲದೆ ಯಾರನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಒದ್ದು ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣ ನನಗೆ ಬೆಳಕು ಬೇಡ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದು ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಆ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನೋಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕಾ ಅದು ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕುಮಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಲ
ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ತಾವು ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳ ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ತಾವು ತಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದ್ದಿಂತ ಕೊಡಗು ಚಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಾಗಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಹಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎತ್ತಿರ್ತಾ ಗೊತ್ತೋ ಅದು ತಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅನ್ಯತೆ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಭೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಅನ್ಯತೆ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ನಲ್ಲಿದಂಥ ಹಿತೇಶಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಆದಂಥ ಕೆ ಎಂ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಮನದಳದ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಕಾವೇರಿ ನಾಡಿನ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ